Uh, dear students, I have already shared material with you from atomic absorption spectroscopy. So today I would I would like to talk to you about uh, this um, spectroscopy since I have not um, give you any I have not provided you with any video for this uh, particular topic. So atomic absorption spectroscopy is another branch of spectroscopy. It is not different from what we have already studied. It's it's but it has a little difference that. It involves atoms. It's atomic absorption spectroscopy. Whatever spectroscopy you have studied before, that that is UV, visible, IR, NMR. In those type of spectroscopy, we study molecule as a whole. We get information about the structure of molecule. But in this branch of spectroscopy, what we study is that which elements or atoms are present in a particular sample. Suppose you are provided with a sample and you carry out this particular type of uh, study on that particular sample, the information you will get from it is that in this particular element, which atoms or which elements are present. And another important thing is that their concentration can also be known. So from this atomic absorption spectroscopy, what do we know that in a particular sample, there are many atoms and how many atoms or how many elements are concentration. So this particular branch has huge importance. Analytical studies may or is ki quantitative as well as quantitative means ki both importance hai. Whenever we try to find out that a particular sample, maan lije, um, kisi bhi cheez mein hume lead ki amount dekhni hai, ya kisi or metals ki amount dekhni hai, we go for this atomic absorption spectroscopy. Jaise dekhi aap uh, cold drinks mein hai, ya um, water mein hai, ground water hum nikalte hai, ya cold drinks hai, unme hum dekhte hai ki isme kitna lead hai, ya isme arsenic kitna hai, ya is, isme kitni amount hai, to we use this type of spectroscopy ya petrol mein hum dekhte hain kitna lead hai so analytical studies mein it provides us with good amount of information that hamare paas jo sample hai isme kon kon se atoms hain aur kon unki concentration bhi kya hai iska principle jo hai it's not different from other spectroscopies that we have been studying till now which involves that excitation of a um, molecule or atom in this particular case when it involves excitation of atom they in atom we have electrons in ground state when you provide this particular electron the energy of absolutely right magnitude you know energy levels are quantized it will not absorb energy more than what is required or less than what is required it's a right amount of energy chahiye wo energy jabhi absorb karega it will go to higher energy levels excited states so Depending upon the amount of energy it absorbs, it can go to first excited state, second excited state and third excited state. So, this step we call absorption. That this particular atom has um, energy absorbed and excited. Now, what is the problem? Because ele electrons they will not stay in excited state for a long time. They will eventually want to come back to ground state. So, they do so by emitting radiation of different wavelengths the emit radiation is stage ko hum kya bolte hai emission to hamare paas do processes hain absorption or emission dekhiye each every electron has a unique electronic uh, sorry each every atom has its own unique electronic structure aapko pata hai every element has its own electronic structure to hamare paas different atoms ke liye different amount of energy is required for a transition that means sodium ke liye jo hume energy chahiye for carrying out a transition uh, jo iski outermost electrons ko excite karne ke liye it will be different from the energy required for magnesium because in electronic structure different hai there will be different wavelengths at which these atoms will be absorbing to dekhi suppose main ek aise sample ko irradiate karti hu which is containing sodium so suppose that particular मुझे पता नहीं है इसमें sodium है if that particular sample absorbs at around I don't remember exactly say 589 nanometer so मैं जब उसकी मैं spectrum देखती हूँ I find out that the absorption has taken place at 589 nanometer I can easily make out that this particular sample has sodium in it similarly magnesium की transitions जो होंगी वो different wavelength पे होंगी potassium की different wavelength पे होंगी so by uh, studying that what at transitions have taken place at what wavelengths we can easily make out in that what type of atoms are present 
in this particular uh, sample now the another thing here is that see uh, uh, we have two types of studies absorption as well as emission that means you can analyze two things first thing is that either you can check that absorb aap ek particular sample ko irradiate karte hain aur uske baad jab aap radiation usme se pass hoke nikalti hai to aap ye dekh sakte hain ki isme se kon kon si wavelengths absorb ho gayi hain usko hum bolte hain absorption spectroscopy ya fir aap ye dekh sakte hain aap ek particular atom sample ko excite karte hain jab atoms ko aap excite karte hain uske baad jab atoms ke electrons ground state pe aayenge to you can check ki us atom ne kon kon si energy वेवलेंथ पे एनर्जी रिलीज की है रेडिएशन रिलीज की है उसको हम बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है इसमें हमारे पास दोनों स्पेक्ट्रोस्कोपीज हैं एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है और एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है एब्जॉर्बन एज वेल एज एमिशन सो ये इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि इसमें मॉलिक्यूल्स को एक्साइट नहीं करते हैं इसमें एटम्स को we excite atoms we irradiate them with and right amount of energy they get excited to higher energy levels and eventually when electrons come down to ground energy ground state we can go for absorption peaks and uh, lines or we can go for emission lines so now you know that the uh, <coughs> transitions jo hain hamare paas between these energy levels they are quantized they are fixed और जित उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी जितना क्या होगा एनर्जी डिफरेंस होगा बिटवीन ई वन और ई ज़ीरो डैट मीन्स इसमें और इसमें जितना एनर्जी गैप है अमाउंट एग्जैक्टली ही उतनी ही एनर्जी हमारे पास क्या होगी एब्जॉर्ब होगी ना उससे ज़्यादा ना उससे कम ठीक है बहुत से क्वेश्चन से भी यू कैन ईजिली फाइंड आउट देखिए अब एक जो हमारे पास एटम है ना उसके पास सिर्फ एक ही एक्साइटेड स्टेट नहीं है देर आर डिफरेंट एक्साइटेशन स्टेट्स एसोसिएटेड विद डिफरेंट एलिमेंट्स तो हमारे पास जो स्पेक्ट्रा बाद में आता है तो उसमें क्या होगा सिर्फ एक ही एमिशन नहीं होगी इसमें ई वन से ई ज़ीरो भी है ई टू से ई वन भी है और ई थ्री से ई वन भी है इसी वजह से जो हमारे पास ये एब्जॉर्बन या एमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारी ट्रांजिशन जो होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं अब देखिए उसके बाद अब हमें देखना है कि जो हमारा एटॉमिक एब्जॉर्बन स्पेक्ट्रा है इसमें हमारे पास इंस्ट्रूमेंटेशन क्या क्या रिक्वायर्ड है देखिए अब आपको सबसे पहली बात यह है कि आपको सैम्पल में एटम्स के बारे में पढ़ना है तो डैट मींस आपको पहले अपने पर्टिकुलर सैम्पल को एटम्स में ब्रेक डाउन करना है तो इसकी डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटेशन में रिक्वायर्ड है सबसे पहले तो आपको एक लैंप चाहिए या आपका जो रेडिएशन सोर्स है हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे टर्न बाई टर्न उसके बाद आपको एक डिटेक्टर है डिटेक्टर आपने पहले भी पढ़ा है यू वी विजिबल में इसमें भी हम पढ़ेंगे दोबारा कि डिटेक्टर का क्या रोल है और आपको पता है इट इट डिटेक्ट्स द रेडिएशन विच कम फ्राम सैम्पल विच आफ्टर दे पास थ्रू द सैम्पल और आफ्टर दे आर एमिटेड फ्राम द सैम्पल द डिटेक्शन और द स्टडी ऑफ दोज रेडिएशन इज डन बाई डिटेक्टर उसके बाद हमारे पास मोनोक्रोमेटर है मोनोक्रोमेटर को हम क्या बोलते हैं वेव लेंथ सेलेक्टर इट गिव दिस एन आइडिया डेट आइडिया नहीं सॉरी इट टेल्स दस अब थ्रू इट वी कैन स्क्रीन वेव लेंथ हमारे पास देखिए एक जो पर्टिकुलर हम लैम्प से रेडिएशन आती है उसमें बहुत सारी वेव लेंथ्स होती हैं लेकिन हमारे लिए ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट आ एक एक कंसर्न के लिए थोड़ी वेव लेंथ रेंज होती है तो हम मोनोक्रोमीटर से वो फिक्स कर सकते हैं कि हमें कौन सी वेव लेंथ रेंज में हम इंटरेस्टेड हैं और उसके बाद इसमें हमारे पास होती है एक नई चीज़ जिसके बारे में आप पढ़ेंगे डैट इज़ एटोमाइज़र और एक और यूनिट है हमारे पास डेट इज नेबुलाइजर सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे पहले मैं आपसे एटोमाइजर्स के बारे में बात करना चाहूँगी सो वट आर एटोमाइजर्स एज यू कैन मेक इट फ्राम द वर्ल्ड इट सेल्फ एटोमाइजर मीन्स डैट इंस्ट्रूमेंट विच कॉज एटोमाइजेशन वट इज एटोमाइजेशन आपके पास जो सैम्पल है या जो मोलिक जो भी सब्सटांस है इट इज़ इन मोलिकुलर स्टेट एटोमिक स्टेट में यू विल नेवर फाइंड अ सैम्पल इन इन एटोमिक स्टेट वेन एवर यू हैव टू स्टडी यू विल ऑलवेज फाइंड इट इन मोलिकुलर स्टेट सो वट यू हैव टू डू डेट यू हैव टू ब्रेक डाउन मोलिक्यूल्स यू हैव टू डिसोशिएट दैम इन टू एटम्स 
it's a very important part breaking down of atoms or dissociating dissociation of molecules to atoms it is done in atomizers or is process ko hum kya bolte hain this particular process is known as atomization ab इसके लिए हमारे पास एक एक्स्ट्रा यूनिट है इससे पहले आपने यू विजिबल में या आई में जो देखा होगा उसमें हमारे पास जनरली लैम्प होता है लैम्प के बाद मोनोक्रोमीटर होता है मोनोक्रोमीटर से रेडिएशन पड़ती है सैंपल से सैंपल से वापस मोनोक्रोमीटर या आ, किसी कॉलीमीटर के थ्रू पास होके हमारे पास डिटेक्टर में जाती है इसमें हमारे पास एक एडिशनल चीज़ है वो है एटोमाइजर्स ये हमारे पास दो किस्म के हैं एक हमारे पास है फ्लेम एटोमाइजर्स और दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर्स तो जो मटेरियल मैंने आपको दिया है उसमें मैंने आपको ये दिखाया है ये डायग्राम दी है कि देखिए अगर हम एक ग्राफेटिक ग्राफिकल डायग्राम देखेंगे तो हमारे पास फ्लेम एटोमाइजर्स में एक लैम्प होता है सपोज हॉलो कैथोड लैम्प है और इसमें से लाइट रेडिएशन निकल रही है और ये हमारे पास जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं एटोमाइज़र एटोमाइज़र यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पे मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू एटम्स देखिए ये जो पहला पार्ट है ना मैं आपको फ्लेम एटोमाइजर डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड टू एटम्स और इसके थ्रू लाइट पास होके फिर जाती है मोनोक्रोमीटर में वो पर्टिकुलर जो हमारी कंसर्न का वेवलेंथ होता है उसको एडजस्ट करता है जिसमें हम देखना चाहते हैं उसके बाद लाइट जाती है डिटेक्टर के पास और डेटा प्रोसेसर के पास देखिए फ्लेम जो एटोमाइजर्स होते हैं ये क्या होते हैं देखिए ये हमारे पास है टेस्ट सोल्यूशन टेस्ट सोल्यूशन इसमें हम लिक्विड लेते हैं इसमें हमारे जो सैंपल होता है हमें उसको डिज़ोल्व करना होता है चाहे उसके लिए हमें कंसनट्रेटेड एसिड से यूज़ करने पड़े बिकॉज ज़्यादा हम एटॉमिक एब्जॉर्बन स्टडीज़ में हम मेटालिक एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं उनको डिज़ोल्व करने के लिए हम एसिड्स भी यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाइट्रिक एसिड तो ये जो हमारी टेस्ट सोल्यूशन है ये इस कंपार्टमेंट में आती है थ्रू कैपिलरी एक्शन ये जो कंपार्टमेंट है ना इसको हम बोलते हैं नेबुलाइजर नेबुलाइजर का नाम आपने पहले भी सुना होगा ये बहुत कॉमन वर्ड है नेबुलाइजर नेबुलाइजर इन्वॉल्व कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू एरोसोल डैट मीन्स मिक्सिंग ऑफ लिक्विड विद एयर आपने सॉल्यूशंस में पढ़ा होगा एक टाइप ऑफ सोल्यूशन है लिक्विड इन एयर उसको हम बोलते हैं एरोसोल सोल्यूशन ऑफ एयर एंड लिक्विड सो इसमें क्या होता है मिक्सिंग ऑफ एयर होती है विद सोल्यूशन तो इसमें पंप होता है जो क्या करता है फाइन ड्रॉपलेट्स बनाता है हमारे लिक्विड के विच आर मिक्सड विद एयर और वो क्या बन जाता है स्प्रे फॉर्म में जैसे आपकी परफ्यूम है परफ्यूम में आपके पास लिक्विड होता है लेकिन जब आप उसको स्प्रे करते हैं तो उसमें से क्या निकलते हैं फाइन ड्रॉपलेट्स निकलते हैं वो भी एक किस्म का निबुलाइजर है तो यहाँ पर वही काम होता है यहाँ पर हमारे पास एक ओपनिंग होती है जहाँ से हमारे पास एयर प्लस फ्यूल मिक्सचर हम इसमें डालते हैं एयर पेल फ्यूल प्लस फ्यूल मिक्सचर हम इसमें डालते हैं तो फिर जो हमारा ये सॉल्यूशन है अपना टेस्ट सॉल्यूशन एरोसोल के फॉर्म में ये मिक्स होता है एयर के साथ भी और फ्यूल के साथ भी और फिर ये इस ट्यूब के थ्रू जाता है इस स्टेज पर जहाँ पर इग्निशन के बाद फ्लेम जनरेट होती है देखिए जब सोल्यूशन यहाँ से यहाँ पहुँचता है ना इसके पास अब फ्यूल भी मिक्सड है और जब ये यहाँ पे पहुँचता है यहाँ पर ऐसा इग्निशन होती है और यहाँ पर क्या हो जाती है फ्लेम जनरेट होती है फ्लेम जब जनरेट होती है उसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है बहुत हाई होता है और वहाँ पर क्या हो जाती है डिसोसिएशन इनटू एटम्स चलिए वो तो हम अब देख ही रहे हैं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम डिफरेंट फ्यूल और एयर की मिक्सर यूज़ करते हैं एसिटाइल और एयर यूज़ करते हैं हाइड्रोजन एयर प्रोपेन एयर इसमें हम डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट वी यूज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूल्स ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट स्टेज है देखिए जो आपने सोल्यूशन है उसको आपने क्या किया फेड किया इंटू नेबुलाइजर उसमें नेबुलाइजेशन हो गई नेबुलाइजेशन से बन गया एरोसोल फॉर्मेशन हो गई तो वो स्प्रे फॉर्म में हो गया जब स्प्रे फॉर्म से वो उस स्टेज पे पहुंचा जहाँ पे फ्लेम है तो वहाँ पर क्या हो जाता है फ्लेम से उसकी हीट से उसकी डिसॉल्वेशन हो जाती है मतलब जो आपका सॉल्वेंट है वो इवेपोरेट हो जाता है तो आपके जो हवा है उसके साथ वहाँ पर आपका सॉलिड आपके सैम्पल रह जाता है ओनली सैम्पल प्लस एयर उसके बाद 
आपकी इसकी वोलेटलाइजेशन हो जाती है डैट मीन्स आपका सॉलिड सैम्पल इज कन्वर्टेड इन टू गैसियस मॉलिक्यूल्स वहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर होता है इन थाउजेंड्स ऑफ कैलविंस उसके बाद जब उसकी डिसोसिएशन करते हैं ये लास्ट स्टेज है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है एटम्स में या आइंस में फिर ये जो एटम्स हैं ये क्या करते हैं वहाँ पर जब एटम्स जनरेट होते हैं वहाँ पर लाइट इज पासिंग थ्रू दैम जो हमारी वेव है एक पर्टिकुलर वेव की लाइट तो जो एटम्स हैं दे विल एब्जॉर्ब रेडिएशन और उसके बाद क्या होगी जो बाकी रेडिएशन बचती है जो गोज टू द मोनोक्रोमीटर and then it goes to the detector. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं अपने sample को पहले atoms में convert करते हैं उसके बाद हम उनको irradiate करते हैं with light और after that that light is made to fall on a detector which reads out इट the signals and it finds out that which particular wavelengths are missing. This is how a flame atomizer works. फ्लेम एटोमाइजर का मतलब ये है कि इसमें जो हमारे पास है कन्वर्जन ऑफ सैम्पल फ्रॉम मॉलिक्यूल टू एटम्स इट इज़ मेड विद द हेल्प ऑफ फ्लेम यू नो ब्रेकिंग डाउन अ मॉलिक्यूल इनटू एटम्स द हाई एनर्जी प्रोसेस वी नीड टू प्रोवाइड एनर्जी इन फ्लेम एटोमाइजर्स वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम इन द फॉर्म ऑफ हीट सो यू मेक श्योर आप यू गो थ्रू इट वेरी वेरी प्रॉपरली नेक्स्ट वी हैव एलेक्ट्रोथर्मल एटोमाइजर्स